আসসালামু আলাইকুম হাই এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজ আমি আপনাদেরকে বেগুনের খুব মজাদার একটি রেসিপি করে দেখাবো আর এটা খেতে যে কতটা মজা একবার নিজে না খেলে বুঝবেন না তো আর অতটা যে কষ্ট তাও না রেসিপিটা খুবই সুন্দর একবার খেলেই বুঝবেন এটার মজাটা অতিথি আপ্যায়নে তো এই রেসিপিটা জড়িয়েই নেই এটা সম্পূর্ণ ডিম দিয়ে করা বেগুনটা তো দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটা বেগুন তুললাম আর এই যে বেগুনের ভিতরে আমি দেখুন কিভাবে ডিম দিয়েছি তো পুরো রেসিপিটা দেখবেন তাহলে আপনি আপনার মন মতো একটা রান্না শিখে ফেলবেন তো চলুন শুরু করে দেই আমি এখানে তাল বেগুন নিয়েছি ছোটো ছোটো গোল গোল আর বেগুনগুলো একটু তাজা ভালো দেখে নিতে হবে তো আমি এই রকমেরই পেয়েছি দুই রকমের বেগুন এক রকমের পাইনি গোল গোল ছোটো ছোটো সেই হিসাব করে নিয়েছি আর এগুলো একদম ছোটো ছোটো বেগুন এগুলোও রান্না করে খায় খুব মজা লাগে বেবি একদম তো যাই হোক একটা কীভাবে করব সেটা আমি দেখাচ্ছি আমি ছুরি নিয়েছি এখানে দুই রকমের যেটা দিয়ে ভালো কাটা যাবে সেটা দিয়েই আমি কাটবো সবার আগে আমি এখানে বেগুনের যে সাইডের যে ইয়াগুলো থাকে অল্প অল্প করে পাতার মতো থাকে মানে যেটা দিয়ে আবরণের মতো থাকে ওটা একটু একটু করে ফেলে দিয়েছি এরপর একটু জায়গা রেখে ঠিক দেখতেই পাচ্ছেন কীভাবে আমি এটাকে কেটে ফেললাম একটু রেখেছি ওটা আমার কাজে লাগবে আর এই যে বেগুনের ভেতরে ছুরি দিয়ে ভেতরটা সাফ করব মানে ফেলে দেব ভেতর ফাল ফেলে দেব না রেখে দেব পরে আমি এটা এটাও ইউজ করব কিন্তু এভাবে করে করতে হবে যেভাবে আমরা পটলের দোলমা করি যে কেটে ঠিক সেভাবে আপনি যদি ছুরিতে অভ্যস্ত না হন তাহলে আপনি একটা চামিচের পেছনের অংশটা নিতে পারেন সেটাও আমি দেখাচ্ছি আর কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে সাইড যেন বেশি কেটে না যায় সাইড একটু পুরো থাকবে নয়তো কিন্তু ভালো লাগবে না খেতে এখন আমি একটা চামিসের পেছনের অংশটা নিয়েছি ওটা দিয়েই ফেলছি কারণ ছুরিতে অনেক সময় বেশি কেটে যাওয়ার চান্স থাকে এই চামিচের মাথা দিয়ে করলে সেটা ভালো হয় এই যে দেখুন কীরকম গর্তটা করেছি নিচের দিকে ডিপ বেশি করবেন না নিচের দিকে জায়গা রাখবেন নয়তো আপনার বের হয়ে যাবে আর এখান থেকে সামান্য একটু কেটে দেব অল্প একটুখানি পাতলা করে এটা জাস্ট করলাম এটা বসানের জন্য নয়তো বেগুনটা বসবে না এরকমের ঠিক এরকমের তো এরকম করে আমি সব বেগুনগুলোই করব ছোটোগুলো বাদে ছোটোগুলো না ছোটোগুলো আস্ত রাখব আর এখানে আমি পানি নিয়েছি একটু আর পানির ভিতরে একটু লবণ দিয়ে দিলাম কারণ বেগুনগুলো একটু এই পানির ভেতরে চুবিয়ে উঠাবো যেহেতু কষ্ট থাকে বেগুন একটা অনেক সময় রান্না করলে দেখা যায় তিতো লাগে সেই জন্য এই কাজটা আমি করছি যেভাবে করে পানিটা ভেতরে ফেলে এটাকে আবার উপর করে রেখে দেব এরপর আমি এরকম সবগুলো করে ফেলেছি আর একটা বাটি নিয়েছি একটা বাটির ভিতরে একটু লবণ দিয়ে দিচ্ছি আর পানি নিয়েছি অল্প একটুখানি অল্প পরিমাণে আধা কাপের থেকেও একটু কম আর দিয়ে দিলাম একটু হলুদের গুঁড়ো একটু মরিচের গুঁড়ো অল্প অল্প করে এখন আমি যেটা করব সেটা দেখাচ্ছি এটাকে মিক্স করব আমি খুব ভালোভাবে লবণ পানিটা হলুদ মরিচ দিয়ে এখন এই বেগুনের ভেতরে পানিটা দেব পুরোটাই ভরে দেব বেগুনের ভেতরে এভাবে একটা বেগুন থেকে আমি আর একটা বেগুনে ঢালব এভাবে করে আমি সব বেগুনে এভাবে ঢেলে ঢেলে নেব এ কাজটা আমি দুইবার করব যাতে বেগুনের ভিতরে এই মশলাটা পানিটা লবণটা সব ঠিকভাবে যায় এই যে দেখতেই পাচ্ছেন কিভাবে আর আবার এরকম ঠেলে এটাকে উপর করে রেখে দেব এই যে উপর করে রাখলাম আমি এক্সট্রা যে পানিটা ওটা ঝরে যাবে সেই জন্য সবগুলোকে এখন আমি এ উপর করে রাখলাম একটু সময়ের জন্য এরপর ফ্রাই প্যানে তেল গরম দিলাম আর তেল দিয়ে সব বেগুনগুলোকে যে পাঁচটা বেগুন এই পাঁচটা বেগুনকে আমি একটু নাড়াচাড়া করে উপরের অংশটা হালকা একটু ভেজে নেব খুবই হালকা কারণ বেশি যদি আমি ভাজি তাহলে আমার বেগুনগুলো নরম হয়ে যাবে তখন এই বেগুনের ভিতরে আমি পুর ভরতে পারব না সেই জন্য বেগুনগুলোকে হালকা ভেজে নেব পুর বলতে আমি ডিমটা লিকুইড ডিমটাকেই ভরব এখানে তো ওটা কিভাবে আমি বানাবো সেটাও আমি দেখাচ্ছি কি কি দিয়ে বানাবো তো এভাবে করে বেগুনগুলোকে একটু ভেজে নেব এই এক এক দেড় মিনিট ভাজলেই হবে অত টাইমও লাগবে না খুব কম টাইম এবং 
চুলার আঁচটা একটু বাড়িয়েই ভাজতে হবে যাতে উপরটা কালারটা একটু চেঞ্জ হয় কিন্তু শক্ত থাকবে বেগুনগুলো নরম হবে না আমি পুরোটাই আপনাদের এই জন্য দেখালাম যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় এবং এভাবেই করতে পারেন নরম করে ফেলবেন না ভুলেও নরম না হয় সেই দিকটা খেয়াল রাখতে হবে প্রতিটা সাইড সুন্দর করে ভেজে তারপরে এগুলোকে একটা প্লেটে আবার তুলে নেব আর মাথাগুলো এইভাবে ওপরটা শুধু ভেজে মানে নিচটা শুধু ভেজে নিচ্ছি একটু তো সবগুলো ভাজা হয়েছে এখন যেটা আমি করব সেটা আমি দেখাচ্ছি আগে বেগুনগুলোকে আমি ঠিক করে নেই এই যে এখন আমি দেখাচ্ছি আমি এখানে ডিম নিয়েছি প্রথমে আমি দুইটা ডিম দিয়ে দেখি করে না হলে আমি তিনটা ডিম দেব যে এই এগুলো ভরতে যতখানি ডিম লাগে এই বেগুন কয়টা তো আন্দাজ করে প্রথমে দুইটাই নিয়েছিলাম মনে করেছি দুইটাতেই হবে পরে দেখলাম না দুইটা হবে না আরেকটু বেশি লাগবে যার জন্য আমার আর একটা ডিম লেগেছে যদিও পুরোটা লাগেনি এখানে পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি আর দিয়েছি ধনিয়া পাতা কুচি আর আমি কাঁচামরিচটা দেইনি কারণ যেহেতু আমার বাচ্চারাও খাবে মুখে কাঁচামরিচ পড়লে ওরা হয়তো চিৎকার দেবে সেই জন্য আমি গুঁড়া মরিচ দিয়েছি আর আপনারা চাইলে কাঁচামরিচটা দিতে পারেন এখন একটু লবণ দিয়ে ডিমটাকে ভালোভাবে ফেটে নেব আমি একটু খুব ভালোভাবে ফেটে এই যে ফেটে নিয়েছি এখন যেটা আমি করব এই যে আপনারা পেঁয়াজটা আপনাদের আন্দাজ মতো দিয়ে নেবেন যে যতটুকু দিতে চান তো যাই হোক এখন আর একটা ডিম দিয়ে দিলাম এই কারণে যে আমি বুঝলাম যে দুটো ডিম আমার হবে না সেই জন্য এখন আমি এই বেগুনের ভেতরে এই লিকুইড ডিমের ডিমটাকে ভরবো তো ওটাকে একটু পরে ভরব ভরলে হয়তো এদিকে কাজের ডিস্টার্ব হবে সেই জন্য আগে আমি মশলাটা করে নেব বেশি করে একটু পেঁয়াজ দিয়েছি আর বাংলাদেশে তো এখন পেঁয়াজের দাম অনেক বেশি আপনারা অল্প দিলেও হবে তো যাই হোক এখন পেঁয়াজটাকে একটু ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি বেশ অনেকক্ষণ এরপর দিয়ে দিলাম আমি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আমি কম দিয়েছি আমার বাচ্চাদের জন্য আপনারা বেশি করে একটু দিয়ে নেবেন জিরার গুঁড়া আর এটা দিয়েছি আমি কি বলে এটাকে রসুনের গুঁড়া আমি আমার কাছে রসুনের পেস্ট ছিল না সেই জন্য আমি গুঁড়াটা ইউজ করেছি আপনাদের কাছে পেস্ট থাকলে পেস্ট রসুন পেস্ট দেবেন আর মশলাটা নিজেদের আন্দাজ অনুপাতে দিয়ে নেবেন আপনি কিভাবে খেতে চান এটা এটা না যে এতটুকুই দিতে হবে কেউ একটু মশলা বেশি খায় কেউ একটু কম খায় সেই জন্য আমি বললাম না যে কতটুকু দিতে হবে পরিমাণ মতো লবণ দিয়েছি এখন এই যে বেগুনের যে ভেতর থেকে বের করেছিলাম ওটাকে আমি দিয়ে দিলাম আর ওটাকে আমি একটু ওই যে হলুদ পানিটা বাকি ছিল ওটার কিছুটা পানি এটার সাথে অ্যাড করেছিলাম যাতে বেশি কালো না হয়ে যায় কারণ বেগুনের অংশ বাহিরে অনেকক্ষণ রাখলে কালো হয়ে যাওয়ার ভয়টা থাকে একটু পানি দিলাম এখন এটাকে ভালোভাবে অনেকক্ষণ কষিয়ে নেব আর বেগুনটা দেওয়ার পর গ্রেভিটা আরও একটু সুন্দর হয় সেই জন্য বেগুনের ওই ভিতরে একটা দিয়ে দেবেন এখন যেটা করব এই যে ডিমগুলো এই যে বেগুনের ভিতরে ভরে নিচ্ছি এভাবে প্রতিটা বেগুনের ভিতরে ডিমগুলো দেব আর উপরে যে ডাটটা দিয়ে দিয়েছি যদিও আমি পরে ডাটটা কেটেছি কারণ ডাটটা বড় হওয়ার কারণে উপরের কভার লাগছিল না তখনই আমি ডাটটা কেটে ফেলেছি তো ডাটটা আপনারা আগের থেকেই কেটে ফেলবেন পরে কাটতে একটু সমস্যা হয় তো আমি কেচি দিয়ে ডাটগুলোকে পরে ছোটো ছোটো করে কেটে ফেলেছি ওটা জাস্ট দেখার সৌন্দর্য আপনি অল্প দিলেও অসুবিধা নেই কভারের মতো এই যে এভাবে ঢেকে প্রতিটা ডিম দিয়ে দেব বেগুনের ভিতরে আর আমার আড়াইটা ডিম লেগেছে মোট এই পাঁচটা বেগুনে এই যে দিয়ে দিলাম এখন এদিকে আমার এটাও কষানো হয়েছে অনেকক্ষণ কষিয়েছি তো যাই হোক এখন একটু নাড়াচাড়া ভালোভাবে করে দেব এই এখন আমি বেগুনগুলোকে এই যে দেখুন কিভাবে বসিয়ে দিচ্ছি যেহেতু নিচটা কাটা ছিল সেই জন্য এভাবে বসাতে আমার সুবিধা হয়েছে না তো বেগুনগুলো পড়ে যেত তো এভাবে করে আমি প্রতিটা বেগুনকে বসিয়ে দেব কতক্ষণ বসাবো যতক্ষণ ডিমটা ভালোভাবে ভেতরে বয়েল না হয় না তো কাত করলেই দেখা যাবে ডিম বের হয়ে যাবে এরপর আমি পানি দেব পানিটা দেব আমি আন্দাজ মতো 
অনেক বেশি দেব না মিডিয়াম পানি দেব কারণ বেগুনগুলো এমনি এমনি সিদ্ধ হবে আর পরে এটাকে আমি কি বলে কাত করে দেব আর এই যে ছোটো বেগুনগুলো এগুলো আমি কেটে কেটে নিয়েছি কারণ ওই সব পোকা থাকে সেই জন্য কেটে কেটে আর মশলাটাও যাতে ঢুকে ভিতরে কেটে কেটে ছোট বেগুনগুলো দিয়ে দিলাম আসলে ছোট বেগুন দেওয়ার আর একটা কারণ আছে এটা হচ্ছে এটাকে ঠেকা দেওয়া যেটাকে বলে বেগুনগুলো পড়ে যেতে পারে আর সেজন্য ঠেকাও দেওয়া হলো প্লাস এক্সট্রা বেগুন ছোট ছোট খেতেও ভালো লাগে আর এই বেবি বেগুনটা এখানে পাওয়া যায় খুবই মজা আমরা মানে আমি এটা ইন্ডিয়ানদের বাসার থেকেই খাওয়াটা শিখেছিলাম তো এই একটার থেকে একটু কাত হয়েছে সেজন্য কিছুটা ডিম বের হয়ে গেছে ছোটোটার থেকে তো যাই হোক আমি এখন গোসল করিয়ে দিয়ে দিলাম ওদেরকে একটু কারণ এভাবে বারবার একটু গোসল করিয়ে দিতে হবে যাই হোক তো আবার উঠিয়েছি কভার এখন আমি তেঁতুলের টক আর এই তেঁতুলের টকটা মানে তেঁতুলের যেটা মার ওটা দিয়েছি দুই থেকে আড়াই টেবিল চামচ আর সাথে দিলাম এক টেবিল চামচও না তার থেকেও কম একটু চিনি এটা ব্যালেন্স করার জন্য তো তেঁতুলের টকটা দিতে হবে বেগুন সিদ্ধ হওয়ার পরে বেগুন যদি আপনার সিদ্ধ না হয় আপনার তেঁতুলের টক দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু বেগুন আপনার সিদ্ধ হবে না সেই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এখন আবার একটু গোসল করিয়ে দিচ্ছি এই যে দেখুন এখন আমি কাত করে দেব বেগুনগুলো এই কারণে যে বেগুনগুলোর ভেতরের যে ডিম ওগুলো এখন একদম শক্ত হয়েছে সেই জন্য এখন আমি ওদেরকে দেখে নিলাম আগে যে উপরটা সিদ্ধ হয়েছে কি না এরপর আমি ধীরে ধীরে কাত করে দিলাম এই যে আপনারা ওইভাবে চেক করে করে বেগুনগুলোকে কাত করে দেবেন আপনার বেশি টাইম লাগবে না এটা রান্না হতে বেগুনের উপর নির্ভর করে কার বেগুন কতটুকু সময় সিদ্ধ হয় তো ভালো মতো সিদ্ধ হলেই আপনারা ওটাকে নামিয়ে ফেলবেন তবে আধা ঘন্টা থেকে পনেরো এক ঘন্টা সময় তো লাগবে রান্না করতে এই যে এখন আমি এটাকে আবার একটু ঢেকে রাখবো বেগুনটা পুরো সিদ্ধ হওয়ার জন্য নয়তো কিন্তু খেতে ভালো লাগবে না কাঁচা কাঁচা থাকলে ভেতর ভালো লাগবে না একদম পুরো সিদ্ধ হয়েছে এখন আমি একটু ধনিয়া পাতা দিলাম আর সাথে দেব বেশ কিছু কাঁচা মরিচ ফ্লেভারের জন্য আর ধনিয়া পাতাটাও দিলে খুব বেশি মজা লাগে অবশ্যই এটা পোলাওয়ের সাথে বেশি ভালো লাগে আপনার বাসায় গেস্ট আসলে আপনি পোলাওয়ের সাথে এই আইটেমটাও মাংস রোস্টের সাথে দিতে পারেন অনেক ভালো লাগবে তো আজকে আমার এই রেসিপিটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল পাশে থাকা বেল বাটনটি অবশ্যই অন করে দেবেন তো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন দেখুন কত সুন্দর এই যে তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আপনারা ভালো থাকুন মা সালামা